നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് പോയി സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ഒരു നമുക്കറിയാം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീസൺ ബൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സീസണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷി ഭവനിൽ തന്നെ വേറൊരു റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയെ പറ്റി നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും വേണ്ടി ഒരേ സ്ലൈഡാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആ ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നു അപ്പം അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അതായത് ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോയിലസ് കൾട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കൃഷിയിടത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർ അവർ ജൈവ കൃഷി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ജൈവ കൃഷി കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവർ രാസവളം ഒഴിവാക്കി രാസ കീടനാശിനികൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് മാറ്റം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ജൈവ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകൻ മിനിമം അവൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്ഥലം നമുക്കറിയാം നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള നല്ല നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണായിരിക്കണം നല്ല ബലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൈവ വളങ്ങളും ജൈവ കീടനാശിനികളും നമ്മൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഉണ്ടാവണം കീട നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തണം അതായത് നമുക്കറിയാം ചോളം ചോളം എന്ന ഒരു ചെടിക്ക് മുഞ്ഞ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് അതായത് ക്രോപ്പ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു ജൈവ രീതി അവലംബിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണെങ്കിൽ ഏത് വിളകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിൽ മുഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം പയറിൽ പച്ചക്കറികളിലൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീടമാണ് അപ്പം മുഞ്ഞയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ചോളം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൻ്റെ ബോർഡറുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഉപകാരപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ജമന്തി ജമന്തി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയിലും ബാക്കിയുള്ള ക്രോപ്പുകളിലൊക്കെ തണ്ട് തുരപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ ജമന്തി അതായത് ഈ ട്രാപ്പ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചോളവും ജമന്തിയൊക്കെ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷി തോട്ടത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പം അതൊരു ട്രാപ്പ് ക്രോപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ജമന്തി അത് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിള പൂക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രാപ്പ് ക്രോപ്പായിട്ട് വെക്കുന്ന ചോളവും ജമന്തിയും പൂക്കണം അതനുസരിച്ചുള്ള സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ഈ ചോളം ജമന്തി എന്നിവ കൃഷിയിടത്തിൽ നടണം ഈ ജമന്തിയുടെ പൂ നമുക്കറിയാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മഞ്ഞ പൂവാണ് ഈ മഞ്ഞ കളറ് കീടങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ജമന്തി ആദ്യം പൂക്കുമ്പോൾ തന്നെ കീടങ്ങളെല്ലാം ഈ ജമന്തിയിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അത് ജമന്തിയുടെ ഇലയുടെ അടിയിൽ മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യും ആ സമയത്ത് കീടത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഈ ചോളം നമ്മൾ നെൽകൃഷിയിൽ പോലും നെൽകൃഷിയുടെ ബോർഡറിൽ പോലും ചോളം നമ്മൾ നടണം എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ചോളം ആദ്യം പൂക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഞ്ഞ നമുക്കറിയാം നെല്ലിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി കൃഷിക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഞ്ഞ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ചോളം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ടോപ്പായിട്ട് ചോളം നടണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മിത്ര കീടങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുക നമ്മൾ രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ നമുക്ക് വേണ്ട മിത്ര കീടങ്ങൾ
ജൈവ കീട നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും ജൈവ രോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും അവലംബിക്കേണ്ടത് പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് മണ്ണിൽ പതിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പൊത ഇട്ടു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് കുഴി ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെറുതെ കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പോലെയല്ല ഒരു ചെറിയ കുഴി കുത്തി നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ആ ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇപ്പൊ കയ്യിലി ആണെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് അതിലിട്ട് കുറച്ച് എം സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ ഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ജൈവ കൃഷിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ജീവാണുക്കളാണ് ഇപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്യൂഡോമോണാസ് വൈക്കോഡർമ വെട്ടിസീലിയം വിവേറിയ മെറ്റാറൈസിയം മുട്ടക്കാട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജീവാണുക്കൾ നമ്മൾ കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം എങ്കിലും ഒരു ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് സ്യൂഡോമോണാസ് സ്യൂഡോമോണോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിത്ര ബാക്ടീരിയ ആണ് രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ചെടിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും വളർച്ച കൂട്ടാനും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചെടികളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സ്യൂഡോമോണാസ് എന്ന മിത്ര ബാക്ടീരിയ ഇത് മണ്ണിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ നിമാവിരകൾ നമുക്കറിയാം വാഴയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം നിമാവിരകളുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അറിയാം അതായത് വാഴയ്ക്ക് ഒട്ടും കടിക്ക് വലിപ്പം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളൊന്ന് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാഴ പെടന്ന് വീട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം ഈ നിമാവിരകൾ നിമാവിരകളുടെ ആക്രമണമാണ് ഈ നിമാവിരകളുടെ ആക്രമണം മണ്ണിലുണ്ടായെങ്കിൽ ചെടികളുടെ വേരിന്റെ വളർച്ചയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേര് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ചെടി ഉണങ്ങി പോവുകയും ഈ വാഴ പോലെ പോലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വീട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് നിമാവിനങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ കുറയ്ക്കാൻ പോലും ഈ സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയും ഈ സ്യൂഡോമോണാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് വിത്ത് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കാം മണ്ണിൽ ഒഴിക്കാനും ചെടിയിൽ തളിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ പറിച്ചു നടുന്ന സമയത്ത് അത് സ്യൂഡോമോണാസിൽ മുക്കി നടാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മണ്ണിൽ ജൈവ വളത്തോടൊപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം സ്യൂഡോമോണോസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ ക്രോപ്പുകൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ നെൽകൃഷി തൊട്ട് പച്ചക്കറി തൊട്ട് എല്ലാ ക്രോപ്പുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ വിത്തുപ വിത്തുപചാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണോസ് ഒരു കിലോ സീഡിൽ ഒരു കിലോ സീഡിന് പത്ത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണോസ് മതി അത് അര മണിക്കൂർ മുക്കി വെട്ടതിന് ശേഷം നടാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിത്ത് വഴി സീഡ്ബോൺ ഡിസീസസ് എല്ലാം കൂടെ കണക്കിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെടിയിൽ തളിക്കാനാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നട്ടു നട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഒഴിക്കാനും ചെടിയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാനും സ്യൂഡോമോണാസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് സ്യൂഡോമോണാസ് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ സീഡ്ലിംഗ് ഡിപ്പ് അതായത് വേര് മുക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെടികൾ ഒക്കെ പറിച്ച് നടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അത് അതിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പറിച്ച് നടുന്നതിന് മുമ്പ് തൈകൾ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ്ബോൺ ഡിസീസിന് ഒരു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം മണ്ണിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു കിലോ സ്യൂഡോമോണാസ് ഇരുപത് കിലോ വേപ്പി പിണാക്ക് ചാണകപ്പൊടിയോ കമ്പോസ്റ്റോ എന്ത് തന്നെയാണ് ജൈവ വളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആദ്യമേ തന്നെ കഴിയും ജൈവ കൃഷിയിൽ ശരിക്കും ഒരു കർഷകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു മിത്ര ബാക്ടീരിയാണ് നമ്മുടെ സ്യൂഡോമോണാസ് ശരിക്കും കൃഷി എല്ലാ ക്രോപ്പിനും നമ്മളിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർവരോഗ സംഹാരി എന്നാണ് സ്യൂഡോമോണാസിന് അറിയപ്പെടുന്നത്
നമ്മൾ ജൈവവളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്രൈക്കോഡർമ എൻറിച്ച്ഡ് ചാണകപ്പൊടി ട്രൈക്കോഡർമ എൻറിച്ച്ഡ് ജൈവവളം കമ്പോസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെടികളുടെ വേദികളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിരിയം ഹൈഡ്രോക്സാറ ക്രിസേറിയ പോലെയുള്ള വേര് ചീയൽ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുമിളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈക്കോഡർമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിലോ നമുക്ക് നൂറ് കിലോ ജൈവവളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോ ട്രൈക്കോഡർമ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സ്യൂഡമോണാസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജൈവവളമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ട്രൈക്കോഡർമ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ജീവാണുകൾ നടത്തിയ ജീവനുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വളർത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ഫീൽഡിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രൈക്കോഡർമ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ട്രൈക്കോഡർമ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ട്രൈക്കോഡർമയുടെ കൾച്ചർ ആണ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോ നൂറ് കിലോയ്ക്ക് ഒരു കിലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ട്രൈക്കോഡർമ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് കിലോ ജൈവോളം അതിപ്പോ എലിപൊടി ആയിക്കോട്ടെ വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കമ്പോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് കിലോ ജൈവവളവും ഒരു കിലോ ട്രൈക്കോഡർമയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി വെള്ളം തടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നിഴൽ തണലത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടിയിടുക അതിന് ശേഷം നന്നായി വെള്ളം തടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചണച്ചാക്ക് വെച്ച് മൂടിയിടണം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈർപ്പം നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ട്രൈക്കോഡർമയ്ക്ക് വളർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെ ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം തടിച്ച് ചണച്ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് മൂടിയിടണം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ നമ്മളിത് തുടർന്നതിന് ശേഷം ആ ട്രൈക്കോഡർമ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു പൂപ്പൽ പോലെ അതിൽ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഈ ട്രൈക്കോഡർമ കൾച്ചർ വളർന്നു വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന ഈ ട്രൈക്കോഡർമ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രയോജനം എന്ന് ഇപ്പം ഈ ജാതിയിൽ തെങ്ങിൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം അതായത് ഹോർട്ടികൾച്ചർ ക്രോപ്സിൽ പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല ഹോർട്ടികൾച്ചർ ക്രോപ്സിനും എല്ലാം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രയോജനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കുരുമുളകിലാണ് ശരിക്കും ട്രൈക്കോഡർമയുടെ ഏറ്റവും പ്രയോജനവും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം കുരുമുളകിന് ദ്രുതപാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഇല മഞ്ഞളിച്ച് ഉണങ്ങി പോകുന്നു വേര് എല്ലാം അഴുകി പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ദ്രുതപാട്ടം ഉണ്ട് ഈ ദ്രുതപാട്ടത്തിന് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ട്രൈക്കോഡർമ മിക്സ് ചെയ്ത ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് രോഗം മറ്റ് എന്താ പറയാ തൈകളിലേക്ക് പടരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വരെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ ഇഞ്ച ഇഞ്ചി മഞ്ഞളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഒരു അഴുകി പോകലാണ് ഇഞ്ചി മഞ്ഞളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം അപ്പൊ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മതിയുള്ള കഴിവ് ഈ ട്രൈക്കോഡ് അവർക്കുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ജീവാണുവളങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനൊക്കെ വളരെ വിലക്കുറവുമാണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതായത് രോഗവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ജൈവ കർഷകൻ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കർഷകൻ ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമുക്ക് മരുന്ന് തളിക്കുന്നതിനുള്ള തൊട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ വിളവിനെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതുമായ ജീവാണുവളങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് വെട്ടിച്ചീലിയം വെട്ടിച്ചീലിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര കാലം പറഞ്ഞാൽ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിയുന്നു ഇതിപ്പോൾ കീട നിയന്ത്രണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മിത്ര കുമ്പിളാണ് ഈ വെട്ടിച്ചീലിയം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കീടങ്ങളിൽ രോഗബാധ ഉണ്ടാക്കി അവയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെട്ടിച്ചീലിയം ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അലക്കിയത് പ്ലസ് ഒരു അഞ്ച് എം എൽ മിനറൽ ഓയിൽ അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വെട്ടിച്ചീലിയം നമുക്ക് പയറിലൊക്കെ മുഞ്ഞ നമുക്കറിയാമല്ല പയർ നട്ട് കാലാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പുളിയുറുമ്പ് വരുന്ന കാണുക അത് മുഞ്ഞ വരുന്നതിന്റെ മുന്നോടി ആയിട്ടാണ് ഈ പുളിയുറുമ്പ് പയറിൽ ഉണ്
അപ്പൊ ഈ ചാണക കുടിയില് മെറ്റാബൽസിയം ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമുക്ക് ഈ പൊമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ പുഴുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അതായത് ജൈവ കൃഷിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അത് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജീവാണ വളങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും വളരെ ചെലവ് കുറവായതും നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ജൈവ കീടനാശിനികളെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുകയില കഷായമാണ് നമുക്കറിയാം അരക്കില പുകയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നാലര ലിറ്റർ വെള്ളത്തില് ഇട്ട് വെക്കുക അത് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് പിഴിഞ്ഞ് മരിത വെള്ളം അരിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് നമുക്കറിയാം അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് ബാർസോപ്പ് അത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഇട്ട് അതൊന്ന് പറപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ സോപ്പിലായി പുകയില കഷായത്തിലേക്ക് ഒഴിപ്പി ഒഴിച്ചിട്ട് യോ നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ പുകയില കഷായമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് മടങ്ങ് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് തളിക്കാവുന്നതാണ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജൈവ കീടനാശിനിയായ പുകയില കഷായത്തിന് പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബേപ്പിംഗ് ഗുരു സത്ത് ബേപ്പിംഗ് ഗുരു സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബേപ്പിംഗ് ഗുരു പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു തുണിയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മുക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇല നിന്ന ഇല കായ എന്നിവ കാണുന്ന നിന്ന പുഴുക്കൾക്കെതിരെയും പച്ചത്തുള്ളനെതിരെയും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നതാണ് വേപ്പെണ്ണ എമൽഷൻ വേപ്പെണ്ണ ഈ എമൽഷൻ വരുന്നതിനകത്തെല്ലാം നമുക്കറിയാം സോപ്പിന്റെ ഒരു ലൈനി ഉണ്ടായിരിക്കും അതില് നമുക്ക് അറുപത് ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് അടൽ ലിറ്റർ ചൂട് വെള്ളത്തില് ലേപ്പിച്ച് പതിപ്പിച്ചെടുത്തത് അത് ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണയുമായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കുക അത് അതിന്റെ ഡൈലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ചെടികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഡൈലൂഷൻ കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചു തന്നെ ചെടികൾ തെളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായ ഇലനീരി പുഴുക്കൾ ഇലനീരി പുഴുക്കൾ ചിത്രകീടം വെള്ളിയിച്ച പയർക്ക ഇതിനെതിരെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് വെളുത്തുള്ളി വിൽക്കുക അത് ഒന്ന് വെല്ലുവത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഒല്ലിന്ന വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് ഇത് പാവലിലെ പച്ചത്തുള്ളനെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം പാവലിലെ പച്ചത്തുള്ളൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മണ്ണിലിച്ചു പോകും വേറെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അത് പച്ചത്തുള്ളന്റെ അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാണ് അതിന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിത നമുക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അരിച്ച് കളിക്ക് തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്നാണ് വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിത അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വേപ്പെണ്ണ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അറുപത് ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമുക്കറിയാം അറുപത് ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചീക്കി എടുത്തിട്ട് അടലിൽ ചൂട് വെള്ളത്തില് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക അത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ നമ്മുടെ വേപ്പെണ്ണയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് അത് അരച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തില് വായി ചേർത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേപ്പെണ്ണ എലക്ഷനുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിന്റെ ഡയലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലും ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അറുപത് ഗ്രാം ബാസ്കോപ്പ് ഇത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഒമ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളവുമായി ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചിടുമ്പോൾ പത്ത് ലിറ്റർ നിറയുക ഈ പത്ത് ലിറ്ററിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചെടികൾ പച്ചക്കറികളിലെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളിലെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന
നമുക്ക് ജീര കൃഷിയില് നല്ല വെള്ളത്തിലാൻ പറ്റും കാരണം ജീരയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടപെട്ട രോഗങ്ങൾ ആ കൂട് കെട്ടുന്ന പുഴുക്കളെയും എല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് കഴിയും ജീരയുടെ കൂട് കിട്ടിപ്പെടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഈ ഗോമൂത്രം കാന്താനം കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ച് ഈ പിണ്ണാക്കുകളൊക്കെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ചെടിക്ക് ആ ഒരു മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രയോജനം കിട്ടുക ഈ പുളിപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ നീരൂറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനം ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തില് ഒരു ദിവസം ഇട്ടതിന് ശേഷം കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെടികളുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും പിന്നെ വേപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി കേട്ടോ നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം അത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ അതിന് പുറമെ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് കൂടെ അത് കോപ്പറും സൾഫറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ജൈവ കൃഷിയിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കുറച്ച് കെണികളുണ്ട് അത് അതായത് ഇപ്പൊ മഞ്ഞക്കെണി മഞ്ഞക്കെണി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബെല്ലീറ്റക്കെതിരെ അതായത് പന്തൾ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറിയാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കായാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കായ്ച്ചയാണ് കായ്ച്ചക്കെതിരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പഴക്കണി തുളസക്കണിയാണ് അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോ മഞ്ഞക്കണി അത് വെള്ളീച്ച വെള്ളീച്ചയാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വെള്ളീച്ചയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മഞ്ഞ കളറിനോട് അതിനൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ടിന്നിലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിലോ ഒരു മഞ്ഞ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻസിലോ ആണക്കണ്ടയിലോ മുക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുത്തി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളീച്ചേനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും വെള്ളീച്ച ഈ മഞ്ഞക്കണിയിൽ അനുഷ്ഠമായി ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻസിൽ പോയിട്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ പതിഞ്ഞ് നശിക്കാൻ പറ്റും അതെടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പഴക്കണി തുളസക്കണി ഇതാണ് നമ്മൾ കായ്ച്ചക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പന്തൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പഴക്കണിയും കായ്ച്ച കായ്ച്ചക്ക് എതിരെയാണ് നമ്മൾ പഴക്കണിയും തുളസിക്കണി എതിർക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചിരട്ടക്കില്ലാത്ത പാളങ്ങോടെ പഴം മുറിച്ചിട്ട് അതില് പണ്ട് ഫ്യൂറഡാനാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്യൂറഡാൻ നമ്മൾ നിരോധിച്ചോട്ടെ വൈൻ പറഞ്ഞ കാർബോസാൽഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തരി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അതുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉരു കെട്ടി തൂക്കുന്ന പോലെ ഒരു എത്രക്ക് നാലോ അഞ്ചണോ എണ്ണം എന്ന രീതിയിൽ കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കായ്ച്ചകളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് അറ്റാക്ട് ചെയ്യുകയും അത് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാകും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് തുളസി കെണി അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല തുളസിയുടെ നീരെടുക്കുക അത് ചിരട്ടയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാർബോസാൽഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് ഇതേപോലെ ഉറു കെട്ടി തൂക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് പാസൽ വർഗത്തിനിടയിൽ കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കായ്ച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ള കെണി അത് കുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അതിനകത്ത് കമ്പോസഫായി ഇട്ടതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ശക്തര കെണിയാണ് കുളി ഉറപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാവിലും ബാക്കിയുള്ള മറ്റു വിളകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ശർക്കര കെണി ഇതേപോലെ തന്നെ ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം ശർക്കര ഈ കാർബോസൽഫാനൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ രോഗത്തെയും കിടന്നേ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയ ചെടികൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഒന്ന് നാറ്റക്കൂച്ചെടി പിന്നെ ഒരു കിരിയാക്കു ആണ് നമ്മുടെ ഒരു തോട്ടത്തിലെ നിർബന്ധമായ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചെടികൾ ഇത് നാറ്റക്കൂച്ചെടി എമൻഷന് കിരിയാക്ക എമൻഷനായാലും ഇളം തണ്ട് ഇലകളും നന്നായി തളിച്ച് നീരടിക്കുക ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറുപത് ഗ്രാം ബാക്കോപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കളക്കിയതുമായിട്ട് ഈ നാട്ടുപൂ ചെടിയുടെ ചാറുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിൽ പത്ത് ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നി
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രാസ കീടനാശിനികളിലെ രാസവളങ്ങളിലെ ഒക്കെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ പറ്റി അങ്ങേയറ്റം ബോധവൽക്കരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാസവളം നടത്തി രാസ കീടനാശിനി നടത്തി പക്ഷെ ഈ രാസവളവും രാസ കീടനാശിനികളും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോ ഉപയോഗത്തിന്റെ സമയത്ത് വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷി വകുപ്പ് തന്നെയാണ് കർഷകരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഈ രാസവളങ്ങളിലെയും രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ അതിനുശേഷം അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മണ്ണും എല്ലാം വിഷലുക്തമാവുകയും അതുവഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഈ ഹൗ ആൾക്കാർ സിനിമ മുതൽ വന്നപ്പോ തൊട്ട് വൈ പബ്ലിസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടെറസ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷനെ പറ്റിയും ഗ്രോബാഗ് കൃഷി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഒരു തന്നെ രീതിയിൽ തന്നെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ആസ വളങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോ അതിന് തത്വന്ത്യമായിട്ടുള്ള അതായത് ജൈവാംശം മണ്ണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട അല്ല ഒരു നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ജീവാണ മൂലകങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റിയും രാസ കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് പണ്ട് മൈനർ പ്രശ്ന എന്നതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മേജർ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം വെള്ളിച്ച എന്ന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ തെങ്ങിന് പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളിച്ചയാണ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡറി എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ തെങ്ങിന്റെ ഓലയിൽ എല്ലാം അടിയിൽ പാക്കുന്നതെല്ലാം കാണുന്നത് അതെല്ലാം വെള്ളിച്ചയുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മൈനർ ആയിട്ടുള്ള പെസ്റ്റുകൾ പോലും ഇപ്പൊ മേജർ പെസ്റ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം നിർത്തിയാലും ഇതില് ചെടിക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ജൈവ കീടനാശിനികളെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും നമുക്ക് എന്താ മേ പെട്ടെന്ന് ഇഡ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവാണു വളങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പൊ ശീതകാലം ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാണു വളങ്ങളും അല്ല ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് എല്ലാ ക്രോപ്പിനും നമുക്ക് അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം കൃഷി സീസൺ ബൗണ്ട് ആയത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെയ്യേണ്ട കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും ആണ് ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ മാസം അതാണ് അതിന്റെ സീസൺ ഒക്ടോബർ മാസത്തിന് വിത്ത് പകുക നവംബർ പറിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇത് ക്യാബേജ് ക്യാബേജിലും ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാപകമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്യാബേജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എൻ എസ് ഫോർട്ടി ത്രീ എൻ എസ് നൂറ്റ അറുപത് എൻ എസ് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഗോൾഡൻ ഏക്കർ പ്രൈഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെപ്റ്റംബർ ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഇറക്കുന്ന നമ്മുടെ വിത്തിനങ്ങളാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോടി ഫ്ലവറിലെ ബസന്ത് എൻ എസ് സിക്സ്റ്റി പൂസ മേഖന നോബോള് അർത്താഗാന്തി ഈ പൂസ വരുന്ന വെറൈറ്റികളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഐ എ എച്ച് ആർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള വിത്തനങ്ങളാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള തൈകളിൽ വെച്ചുള്ളത് ഇതിൽ ക്യാബേജ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോർ തൈയിൽ നട്ടു വളർത്തി പറിച്ചു നടാൻ പാകമായിട്ടുള്ള തൈകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിത്ത് പാകുന്നതിനെ പറ്റി പ്രസക്തി ഇല്ല എങ്കിലും പറയാം ക്യാബേജ് ഒരു ഹെക്ടറിൽ അറുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വരെയാണ് വേണ്ടത് കോളിഫ്ലവർ അറുന്നൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മതിയാണ് ഒരു ഹെക്ടറിലേക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നടീല് നമ്മ തവാരണകളില്ല പോർട്ടറില്ല ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ വിത്ത് പാകി അത് റെഡിയായതിന് ശേഷമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറിച്ചു തടാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ നടീൽ തവാരണകളില്ല അതായത് പോർട്ടറില് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിനുവേണ്ട
നെൽകൃഷി ആണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോ അപ്പൊ ഓരോ കിലയ്ക്ക് ഓരോ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പച്ചക്കറിക്ക് ഒരു സെന്റിലേക്ക് രണ്ട് കിലോ കുമ്പായം ആണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ് കിലോ ജൈവവളമാണ് ഒരു സെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്യാബേജ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി പറയുന്നത് അത് നമുക്കിപ്പോ ജൈവവളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് ഇടാം എല്ലുപടി ഇടാം ബേബി പിണ്ണാക്ക് ഇടാം നൂറ് കിലോ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ജൈവവളം നമ്മളിപ്പം റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്ക് കണക്കിനാണ് ജൈവവളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ മൂലകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണ്ണില് മേൽമണ്ണിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജൈവവളമാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വെള്ളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവേ ഈ ജൈവാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മണ്ണിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ടം കണക്കിന് ജൈവവളമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പം മാക്സിമം ജൈവവളം ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരു സെന്റിലേക്ക് മിനിമം നൂറ് കിലോ ജൈവവളമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ജൈവവളം ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് ഹെക്ടർ അതായത് നൂറ് കിലോ ആണ് സെന്റിന് വരുക പിന്നെ രാസവളം രാസവളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഡോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അടിവളമായിട്ടും മേൽവളമായിട്ടുമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറിച്ച് നട മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറിച്ച് നട്ടതിന് ശേഷം പറിച്ച് നട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു സെന്റിന് ഒരു കിലോ ഫാക്ടോസും അര കിലോ പൊട്ടാഷും നൽകണം പിന്നെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒരു കിലോ കൂടി ആ ഡോസ് കൊടുക്കുക ഒരു കിലോ ഫാക്ടോസും അര കിലോ പൊട്ടാഷും നൽകുക അമ്പത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പോസ്റ്റ് രണ്ട് കിലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓരോ തവണ വളപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോഴും ഈ ക്യാബേജ് കൂടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വളർച്ച തൊഴിലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചാണകം ചേർത്ത് കുളിപ്പിച്ച പിണ്ണാക്ക് ലൈനികൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇടവിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ശീതകാല പച്ചക്കറി ആയാലും ശരി നമുക്ക് വേനൽക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷി ആയാലും ശരി നമുക്ക് ചൂടാമോണാസ് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ പറിച്ച് നടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുക്കി നടാൻ അതിനുശേഷം ചെടിയിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം കൂട്ടിയിരുന്ന വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ ക്യാബേജ് കോഴിക്കവർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഇലതിരി പുഴുക്കളാണ് ഒരു നാല് തരം ഇലതിരി പുഴുക്കളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പം ഗ്രോ ബാഗിലെങ്കിലും ഒരു ക്യാബേജ് കോളേജ് ഫ്ലവർ നട്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സ്പോഡോപ്റ്റർ എന്ന് പറയും ഒരു ഇലതിരി പുഴുവാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാല് പകൽ ചെടികളിൽ ഉണ്ടാവില്ല രാത്രി മാത്രമായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആക്രമണം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിൽ കാണുന്ന പുഴുക്കളും ഈ രീതിയിലുള്ള സലഭങ്ങളും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സലഭത്തെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മള് ജൈവ കീടനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഇലകൾ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ സ്പോടാക്ര തരത്തിലുള്ള കീടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനും ഇല തിന്ന് തീർക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാബേജ് മുഴുവൻ എന്ന് പറയും ഇത് പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഇലയിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും പൂർണ്ണമായി തിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഇത് ഈ കുഴുവാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുള്ളിലേക്കായിരിക്കും ഇത് തിന്ന് നിൽക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണം കാണുമ്പോ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ഒന്നും ആണ്ട് ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് മോത്ത് ഈ രീതിയിലുള്ള പുഴുക്കളായിരിക്കും പിന്നെ പൈപ്പാ പൂസ ഇത് ഇങ്ങനെ ചാണിച്ചാടി പോകുന്ന പുഴയാണ് നമുക്കറിയാം ബാക്കി നമ്മുടെ പന്തൽ മാർഗത്തിലുള്ളതും എല്ലാത്തിലും ഈ ഗ്രൂപ്പർ കാണുന്നതാണ് ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ മൂത്ത് പിന്നെ ഇടയിൽ ഇടയിലെ ഈ രീതിയിലുള്ള മുട്ടകള് കൂട്ടത്തോടെ കാണാൻ കഴിയും ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഇലതീരി പുഴുക്കള് മുഴുവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോ ഫിസിക്കൽ കമ്പോണ് അതായത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പുഴുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ രാത്രിയിൽ ഒരു ഏഴ് മണി സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ പിടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയുക പിന്നെ ജൈവിക നിയന്ത്രണത്തിൽ വേപ്പണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി വേപ്പണ വെളുത്തുള
ഇതിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് നടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വെള്ളത്തിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നടാവുന്നതാണ് പിന്നെ കറക്റ്റ് സ്പേസിംഗ് അതായത് ഇപ്പോഴേക്കാലേക്ക് ഇത്ര ട്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നടുക പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ നടുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രൂസ അയ്യായിരത്തി ആറ് വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസിയം ഹോർഫോണേറ്റ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് എം എൽ വരെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തെ കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഴികൾ രോഗമാണ് അത് തലഭാ ഇത് ക്യാബജിലും ഉള്ളതാണ് തലഭാഗങ്ങളിൽ കറുപ്പ് നിറത്തിലൂടെ നിറമാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു മേടെ അഴികി ഉള്ളിലേക്ക് വരും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാബജ് മേടിക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രോഗ വിമുക്തമായ ചെടിയിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് വിത്ത് നടുന്നതിന് മുമ്പ് മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നൽകുക പിന്നെ വിള മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുക അത് ഈ തവണ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്ത സമയത്ത് അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത വേനൽക്കാല വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുക ഒരേ സമയത്ത് അത് ഒരേ ഗ്രോബാകാരി ശരി ഒരു തവണ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത തവണ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കോളി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മേടിക്കുമ്പോ തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള അറ്റാക്ക് ഇത് ഒരു അറിവൽ രോഗമാണ് ഇലകളിൽ കുട്ടകളിലൂടെ നിറ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നു കോളി ഫ്ലവറിന്റെ പൂക്കളിലെ കറുത്ത കൂട്ടുകൾ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ മേടിക്കുന്ന കോളി ഫ്ലവർ തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ക്യാബേജിന്റെ തല മുഴുവനായിട്ട് അഴുകി പോകുന്നു ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക അമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നടുക്കുക വിള മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുക കാർബൺ ഡാസി വിത്തില് പുരട്ടി വെക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് അതാണ് ബോറോളം ഉണ്ട് കാൽസ്യ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് അതിൽ നമുക്കറിയാം പൂക്കളില് കറുപ്പ് നിറം കാണപ്പെടുന്നു തണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ പൊളിച്ചു നോക്കി അറിയാം തണ്ടിന്റെ ഉൾഭാഗം കൊള്ളയായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബോറോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് അതിന് നമുക്ക് സോലി പോവാം അഞ്ച് ഒന്നര ഗ്രാം ഒന്നിത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചിട്ട് തടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കാൽസ്യ ഡെഫിഷ്യൻസി കാൽസ്യ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇലകളുടെ അരികു ഭാഗം കടിഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നില ഒരുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുമ്മായം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രധാന ക്യാബേജ് കോളി ഫ്ലവറിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇലതിന പുഴുക്കളുടെയും രോഗങ്ങൾ അഴികൾ രോഗമാണ് അപ്പൊ ഇലതിന പുഴുക്കൾക്ക് എതിരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഈ വേപ്പണ വെളുത്തൊരു മിശ്രിതമാണ് അഴുകൾ രോഗത്തിനെതിരെ സൂഴമോണാസ് ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് തുടർച്ച തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പത്തെ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സോയിലസ് കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്കറിയാം മിനിമം സ്പേസിൽ മാക്സിമം ചെടികൾ വെച്ച് മാക്സിമം ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ന്യൂട്രിയൻ സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇത് പ്രൊസഷൻ ഫാമിംഗ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് ടോപ്പിക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡി വൈ എസ് പി സാർ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്തു വരുന്ന സ്കീമുകളെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം അത് പ്രധാനമായിട്ടും അറുപത്തി മൂന്നോളം സ്കീമുകളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് തന്നെയാണ് അതായത് പാഡി കോക്കനട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ബനാന അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പൊ പാഡി ഇവിടെ നില നിലകൃഷികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്കിപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രോപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഡിയാണ് അപ്പൊ നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കമ്പോണന്റ് വേസ്റ്റ് അതായത് വിത്ത് മുതൽ കുമ്മായം വരെ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും സബ്സിഡി നിരക്കി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതായത് സിൽസ പ്രൈസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്
നമുക്ക് ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ വിസിറ്റുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ആത്മാ പദ്ധതിയിലാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ ആത്മാ പദ്ധതിയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൃഷി മാത്രമല്ല അതിന് ഞാൻ അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ആത്മാ ആത്മാ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് എൻ്റർപ്രൈസ് പുതുതായിട്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് കർഷകന് ഏതാണോ ആവശ്യം അയാളുടെ ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗിന് അനുസരിച്ച് അയാളുടെ കൃഷി അനുസരിച്ച് അയാളുടെ എന്താണോ അയാൾ അത് വളർത്തുന്ന ജീവിതയൊക്കെ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അയാളുടെ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് പതിനായിരം രൂപ മുതൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ുള്ളത് ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഡി വൈ സ്പേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത് സ്ലൈഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല അത് എന്തെങ്കിലും കർഷകർക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്തിലുള്ള നമ്മൾ എന്ത് കൃഷിക്ക് അനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കൃഷിയെയും അതായത് എല്ലാ കർഷകരെയും നമ്മുടെ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ അംഗമാക്കണമെന്ന് കർശനമായ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെങ്ങ് നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തെങ്ങ് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം പത്ത് തെങ്ങെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം പിന്നെ കായ്ബലമുള്ള തെങ്ങ് അഴിക്കണം ഒരു ആണ്ടിൽ കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് നാളികേരമെങ്കിലും കായ്ബലമുള്ള തെങ്ങുകളാണ് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയം മാത്രമേ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു തെങ്ങിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയാണ് വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാമിറ്റി വരുന്ന വശം ഈ ഇൻഷുർ ചെയ്ത തെങ്ങിന് രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് വില ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രോപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഈ വില ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്പുകൾ പറയാം അതിൽ തെങ്ങാണ് തെങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു തെങ്ങിന് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷെ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ കമുകാണ് കമുകിന് ഇതേ മാനദണ്ഡം തന്നെയാണ് മിനിമം പത്ത് തെങ്ങ് കവുങ്ങെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ കായ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം ഒരു മരത്തിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസയോ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിന് മൂന്ന് രൂപ അടച്ചാൽ മതി ഒരു മരത്തിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന വർഷം ഇനി വിള ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം റബ്ബർ റബ്ബർ ഒരു മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉള്ള കർഷകർക്ക് മാത്രമേ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ റബ്ബർ മരങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു മരത്തിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് രൂപയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് അടച്ചാൽ ഏഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ വീതം ഒരു മരത്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടയ്ക്കണം എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷേ ഒരു മരത്തിന് ആയിരം രൂപ വീതം ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വാഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കർഷകർ വാഴ കർഷകരാണ് ഈ വാഴ കർഷകരിൽ നമുക്ക് മിനിമം പത്ത് വാഴയെങ്കിലും ഉള്ളൊരു കർഷകനെ ഇൻഷുർ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇൻഷുർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഒരു വാഴയ്ക്ക് മൂന്ന് രൂപയാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടത് മൂന്ന് രൂപ അടച്ചാൽ മതി അത് എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷേ കുടക്കാത്ത വാഴയ്ക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടും കുറച്ചതിന് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണം മാത്രമല്ല ഞാലിപ്പൂവിനും മറ്റ് ഇനങ്ങളും എല്ലാം ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉള്ളത് മരച്ചീനിയാണ് മരച്ചീനി നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മാസം വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം ഒരു ഹെക്
ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഹെക്ടറിന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചാൽ മതി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് അടച്ചാൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കലാമിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന പക്ഷേ ഹെക്ടറിന് അറുപതിനായിരം രൂപ സർക്കാർ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഹെക്ടറിന് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് സർക്കാരിന്റെ മഞ്ഞളിന്റെ ഹെക്ടറിന് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് കൊക്ക ഒരു മരത്തിന് മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്ന മിനിമം അഞ്ച് കൊക്കയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞപോലെ ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസയുള്ളൂ ഒരു മരത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മൂന്ന് രൂപ പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിള പച്ചക്കറി പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിളകളും നമുക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ പന്തലുള്ളതും പന്തലില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ വെറൈറ്റീസും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യണം പത്ത് സെന്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് പന്തൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഹെക്ടർ ഒന്നിന് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപയാണ് ആനുകൂല്യം കിട്ടുക പന്തൽ വിളക്ക് ഹെക്ടറിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ കലാമിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന വർഷം ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിലയാണ് ജാതി ജാതി മിനിമം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം കായ്ബലം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു മരത്തിന് മൂന്ന് രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ അമ്പത് വയസ്സ് അത് അടച്ചാൽ മതി ഒരു ജാതി പോയാൽ മൂവായിരം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതാണ് അതേപോലെയാണ് ഗ്രാമ്പു ഇതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് അഞ്ചെണ്ണം കായ്ബലം ഉള്ളത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു മരത്തിന് മൂന്ന് രൂപ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷേ ഒരു ഗ്രാമ്പുവിന് ആയിരം രൂപ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിളയായ നെല്ല് നെല്ല് നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് അകത്തുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടത്തിന് ഹെക്ടറിന് പതിനയ്യായിരം രൂപ വീതവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള വിളനാശത്തിന് ഹെക്ടറിന് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ വരെയും ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഈ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തവണ മുതല് ഇൻഷുറൻസിന് കീട രോഗ ആക്രമണം പിന്നെ പന്നി ശല്യം വൈദ്യ അനുഭവത്തിൽ അല്ലായിരിക്കും അതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജൈവികമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ ചൂടാമോണാസ് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ കളി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേ ആഴ്ച നമുക്ക് വേപ്പണ വെളുത്തിൽ മിശ്രിതോ ഗോമൂത്ര കാന്താരി സൈസ് മാറി മാറി ഓരോ ആഴ്ച ഒരു പത്ത് ദിവസം ഇന്റർവലിന് രോഗം അല്ലെങ്കിൽ കീട ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് പണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിലവിന് അങ്ങനെ പകുതി ഇല്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ഏത് വിളക്കാണ് സാ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗ് ഫിൽ ചെയ്ത ഗ്രോ ബാഗ് തരുവ അടക്കമാണ് നമ്മൾ തരിക അത് മണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം കുളമ്പ് വൃത്തി ഇറക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ചു ദിവസം വെയിലത്തൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തന്നെ പരിപാടം ഇരുന്നിട്ട് ചാണകപ്പൊടി ചൂടാമണസൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നടന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു നമ്മള് ഇന്നറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ സമയത്തേക്ക് വന്ന് കട്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മേൽമണ്ണിന്റെ ഗുണമേന്മയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയതിന് ശേഷം തൈ അപ്പൊ തന്നെ നടാതെ ഒരാഴ്ച ഒരു ഹാർഡിലിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം നടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രോ ബാഗിലെ പിറ്റേ വർഷം തന്നെ റീഫിലിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വേറ്റപ്പെട്ടാക്ക് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഗ്രോ ബാഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്
ഓരോ സീരീസ് അതിന്റെ അവരവരുടെ വിള കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ ആ ബാഗ് തടി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഷേ കൂടി മേൽമണ്ണ് നമ്മുടെ ജൈവങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും റീപോർട്ടിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഓരോ വിള സീസൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മളത് കൃത്യമായി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് ശേഷം ലഭ്യമാകും വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിളവും അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഇത്ര നാള് നമുക്കറിയാം അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം രാസവളങ്ങളുടെ രാസകീടനാശിനികളുടെ ഒക്കെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് നമ്മള് ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിളവ് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അഞ്ചു വർഷം നമ്മള് ജൈവികമായ രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മള് രാസവള ഉപയോഗിച്ചപ്പോ കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ഈട്ട് കർഷകന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൃത്യമായിട്ട് അതായത് രാസവളത്തിൽ നിന്ന് ജൈവവളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഈട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് രാസത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ജൈവത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അതായത് മണ്ണിന്റെ ആ ഒരു ജൈവാംശം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും വേണം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ജൈവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സത്യമായി ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ അതായത് രാസവളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് ജൈവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു സെയ്ഫ് ടു ഈറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല നൂറ് ശതമാനം ജൈവം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഒരു സെയ്ഫ് ടു ഈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഹാനികരമായ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മ